。宝可梦里各地区最强御三家：一、关都地区喷火龙。要说到人气最高的宝可梦混御三家，就总绕不开关都的喷火龙。在动画里，喷火龙是小智初代王牌、艾兰的王牌以及世界冠军丹地的王牌，可以说拥有喷火龙的选手就没几个弱的。而到了游戏，喷火龙更是直接被称作增火龙。不仅第六世代获得了双超进化，到了第八世代又有了超级巨化，强度就一直没有降低过。或许到了第九世代，从不缺席的老喷又会带着小弟们继续。叱咤风云吧。二成都地区火球鼠，成都地区的御三家应该是没什么存在感的，除了他们自身偏弱以外，最主要还是初代的御三家设计太成功，唯一能看的也就只有火球鼠的属性和梦特萤火了。即使这样，别的地方该拉垮的还是很拉垮。三风眼地区。风眼地区的御三家应该是所有御三家里设计比较平衡的了。无论是火焰机、巨爪怪还是蜥蜴王，他们的强度都非常接近，整体能够媲美的也就只有关都御三家。虽然说火焰机在第四代速度有些拉垮，但是在第五世代就获得了史诗级特性加速，之后更是凭借着接棒稳坐小黑屋。等到了第六世代，风眼御三家也获得了超进化，尤其是本来抗性就优秀的巨爪怪，在在得到新特性悠游自如后，直接成为了雨天队顶级输出之一。当然，火焰机也不差，即使少了气势披带，让生存能力有些堪忧，但输出确实实打实的高。相比较下，超级蜥蜴王就有些稍微逊色了。明明是四倍抗电特性，却是避雷针，唯一的好处就是能够提升特工和影电。但就算这样，它的弱点依然多达六个，其中还有四倍弱冰系。但超级蜥蜴王的速度和特工都非常。常高，只可惜威力最高的龙本特工招式就只有龙波动。再联想到草系拉胯的打击面，玩起来肯定是没有另外两只舒服的。四神奥地区烈焰猴。十二地区最强御三家，毫无疑问就是烈焰猴，因为不管是土台龟还是帝王拿波，都有着几个比较致命的问题。首先，土台龟速度偏慢，种族分配和属性搭配也不是很好，特性作用不大，拉胯是必然的事。而帝王拿波属性优秀，特工和特防也都很高，可偏偏特性却给了最奇葩的不服输。但凡特性改成好胜，帝王拿波也不至于沦落到现在这样尴尬的地位。有了这两个反面教材，表现本就不错的烈焰猴，自然而然就成了神奥最强御三家。五合众地区君主蛇。谁都知道宝可梦黑白是宝可梦系列游戏剧情最好的一座，但谁也没想到宝可梦超级愿望会成为宝可梦系列动画最差的一部。而且最无语的是，照抄剧情还能有中途删减，搞得不少观众看的是一脸茫然。再加上小智糟糕的战绩，评价低完全是意料之内。但不得不说，这代的御三家设计还是挺好的，即便整体强度不高，但君主蛇凭借着唱反调和飞叶风暴还是挺能打的。六卡洛斯地区甲贺忍蛙，甲贺忍蛙是小智在卡洛斯地区的王牌，而他独一无二的牵绊变身又是给人印象最深的。虽然结果可惜，但甲贺忍蛙还是得到了自己神的认可。虽然暂时被借走，但等到小智再次见到他时，小智的新王牌路卡里欧却被甲贺忍蛙轻松打败。由此可见，他的实力变得更强了。也正是因为动画里的高人气甲贺忍蛙在第七世代获得了除变幻自如外另一个不错的特性牵绊变身，由此可见甲贺忍蛙是有多受欢迎了。七阿罗拉地区智眼咆哮虎。如果有打过宝可梦对战，或者是看过宝可梦比赛，就会知道宇宙第一咆哮虎的出场率是多么夸张。毕竟从登场那刻起，咆哮虎就已经是集威吓、干扰、游击和不错输出的辅助。也因为之前最常用的招式有急速折返，所以他也曾和灵兽土地云并称是最强冲系。不过到了第八世代，咆哮虎能够学会抛下狠话后，急速折返的使用率就有所降低。但无论怎么说，咆哮虎应。应该就是最完美的御三家了。八嘎勒尔地区红雷金刚星，红雷金刚星凭借着特性青草场地和招式青草滑梯，被戏称为最强岛神或是卡普星星。在梦特还没解禁的时候，红雷金刚星的拥有率是没有火主闪焰王牌高的，毕竟火焰球的伤害是真的非常高，推土打道馆也都简单很多。
。但等到姐姐梦特和有了专属超级巨化后，闪耀王牌更是靠着这些优势强势登顶，而后来金刚星也紧随其后。然而随着神战版本来临，火力越来越高，闪耀王牌也渐渐消失匿迹，反而是后来金刚星成为了对战中的大热，专门用来克制海兔兽和盖欧卡，尤其是在草场和奇迹种子的加成下，那些弱草的宝可梦是完全顶不住它的输出。再加上后来金刚星还会击掌奇袭这样的干扰神技，称作是最强草系御三家也不过分。好了，以上就是各地区最强的御三家了，咱们下期见啦。